Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch, wie der Tankdeckel bei der BMW R1300 GS geöffnet wird, beziehungsweise wie die Notentriegelung funktioniert und wie das zu unseren Tankrucksäcken passt. Darum kommen die BMW Motorrotes zurück in die Alpen. Was bringen LED Zusatzscheinwerfer bei Nacht, beziehungsweise machen die überhaupt noch Sinn bei dem LED Hauptscheinwerfer der R1300 GS? Dann sprechen wir noch über Motorradleben und Fahrverbot. Wir zeigen euch ein paar unserer Teile an der BMW R1300 GS Trophy. Preiserhöhungen von Seiten BMW sollen auch kommen bzw. sind schon gekommen. Und zum Schluss zeigen wir euch ein Update, was bei uns im Showroom und in der Werkstatt gerade los ist. All das in diesem Video. Also, los geht's! Wie wird der Tankdeckel der R1300 GS geöffnet? In diesem Fall wird erst einer unserer Tankrucksäcke abgenommen. Wenn der Schlüssel keine Verbindung hat, kann der Tankdeckel nicht geöffnet werden. Wenn der Schlüssel nahe genug ist, kann der Tankdeckel auch geöffnet werden. Aber mit eingeschalteter Zündung geht es wieder nicht. Zündung ausschalten und schon geht's. Wie funktioniert die Notentriegelung des Tankdeckels? Wenn der Schlüssel keine Verbindung herstellen kann, zum Beispiel weil die Batterie des Schlüssels leer ist. Dazu müssen die zwei vorderen Schrauben des Tankdeckels entfernt werden. In unserem Beispiel werden diese zwei Schrauben gleich mit dem Tankring entfernt. Und ihr seht schon, dass sich die Platte vorne am Tankdeckel hebt. Somit kann der Tankdeckel nicht mehr einrasten und kann geöffnet werden. Wenn wir schon beim Thema Keyless Ride Schlüssel und Verbindung zum Motorrad sind, zeige ich euch noch, wie eine sogenannte Relay Attacke funktioniert. Dabei wird das Signal des Schlüssels mit Hilfe einer Antenne verlängert damit es wieder bis zum Fahrzeug reicht. Dann kann in diesem Beispiel der zweite Täter den Wagen öffnen, starten und damit abhauen. Das soll so angeblich 2022 im Salon passiert sein. Das ganze Video dazu verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Davor kann man sich zum Beispiel mit unserer Schlüsseltasche mit rfid blocker schützen. Die hat zwei Bereiche. Der vordere ist ganz normal ohne Schutz und im hinteren Bereich, mit Schlüsselring, wird der Schlüssel abgeschirmt. Ihr seht selbst, so kann keine Verbindung aufgebaut werden. Wenn man den Schlüssel dann zum Fahren in den vorderen Bereich steckt, funktioniert alles natürlich perfekt. Jetzt ist es auch offiziell. BMW Motorrad bringt die BMW Motorrad Days zurück nach Garmisch-Partenkirchen. Anfänglich war ja nur bekannt, dass die BMW Motorrad Days wieder zurück in die Alpen verlegt werden und 2024 nicht mehr in Berlin stattfinden werden. Nach einem Instagram-Post des BMW Motorrad Geschäftsführers Markus Flasch war dann klar, dass es Garmisch-Partenkirchen sein wird. Aber über den Zeitpunkt wurde noch keine genaue Aussage getroffen. Jetzt bestätigt BMW Motorrad in einem offiziellen Pressebericht dass die BMW Motorrad Days wieder am 1. Juli-Wochenende vom 5. bis 7. Juli in Garmisch-Partenkirchen stattfinden werden. Den Kommentaren der BMW-Fahrer nach freut es die meisten, dass das Event wieder nach Garmisch zurückkehrt. Was haltet ihr davon? Sind die Alpen und Garmisch-Partenkirchen der richtige Ort für diese Festlichkeit? Oder war euch die Messe in Berlin lieber? Schreibt es uns unten gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Neueste über BMW Motorrad und unsere Produkte interessiert, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein Like und ein Abo dazulassen. Hier seht ihr unsere LED-Zusatzscheinwerfer, die an den originalen BMW-Halterungen unter dem Schnabel montiert sind. Jetzt ab Blindlicht und Fernlicht. Und sogar bei dem neuen LED-Scheinwerfer mit eingeschaltetem Fernlicht sorgen unsere LED-Zusatzscheinwerfer für eine deutlich bessere Ausleuchtung. Jetzt ab Blindlicht 
und unsere LED zusatz einwerfen. Und jetzt wieder Fernlicht und unsere LED zusatz einwerfen. Aber sie sorgen nicht nur dafür, dass man selbst besser sieht, sondern auch dafür, dass man auch viel besser von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen wird. Und trotz des schon recht hellen LED-Hauptscheinwerfers sorgen unsere led zusatzscheinwerfer dafür, dass die Breite des Motorrads auch bei Nacht von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen wird. Und hier sind unsere led zusatzscheinwerfer nur unter dem Schnabel angebracht. Wenn man sie an den Sturzbügel anbaut, bringen sie für die Breite noch einmal deutlich mehr. Dann kommen wir zum leidigen Thema Motorradlärm und Fahrverbote, weil es doch das ein oder andere Mal bei uns in den Kommentaren angesprochen wurde. In den sozialen Medien ist es natürlich immer noch ein sehr polarisierendes Thema, aber vor allem, weil aktuell die Presse Titel benutzt, als ob das Thema jetzt erledigt wäre. Die meisten werden mittlerweile die DUH, Deutsche Umwelthilfe, zumindest vom Namen her kennen. Das ist der gemeinnützige Verein, der offensichtlich uns Motorradfahrer auf dem Kicker hat. Erst wollte ich es bei so einem kleinen Einschub in einem unserer Videos zu dem Thema belassen. Aber ihr werdet jetzt in der kurzen Zusammenfassung schon sehen, dass das Thema doch sehr groß ist. Und deshalb wird ein eigenes Video zum Thema Motorradlärm und Fahrverbote kommen. Darin schauen wir uns die Kritik zur DUA an, woher die DUH ihr Geld bekommt und woher auch nicht mehr. Und ob das vielleicht ihr Wirken beeinflussen könnte. Dazu muss ich natürlich ganz klar sagen, dass es sich hier nur um meine Meinung handelt. Und niemand kann etwas gegen Umweltschutz haben und natürlich kann Lärm belasten und krank machen. Und man kann natürlich auch genervte Anwohner verstehen. Aber die DUH hat augenscheinlich nicht nur Motorradfahrer auf dem Kicker, sondern sie ist auch noch sehr aktiv darin, Betroffene zu finden und zum Beispiel Messsensoren zu verlosen. Wie sie sagt, um damit den Druck auf Entscheidungsträgerinnen zu erhöhen. Diese Entscheider sind aber mit die größten Geldgeber für diesen gemeinnützigen Verein. Das alles würde aber den Rahmen dieses kleinen Einschubs in dem Video hier sprengen. Deshalb zeige ich euch in einem der nächsten Videos, wie Holzminden in ganz Deutschland bei den Motorradfahrern zur Bekanntheit gekommen ist. Wie krass und diskriminierend der erste Vorschlag gegenüber Motorradfahrern gewesen wäre, dass der BVDM dagegen geklappt hat und dass das neue Pilotprojekt jetzt aber immer noch zum Beispiel unter dem Namen Lärmpause Motorradfahrer diskriminiert. Soweit kennt man das Thema teilweise aus der Presse, wenn man es verfolgt hat, aber die DUH stellt alle ihre Angaben und Vorwürfe immer sehr schön, bunt und wissenschaftlich dar. Aber wenn man sich deren Quellen genauer anschaut, wie viele Motorräder für wie viel Lärm verantwortlich sind, ist das, meiner Meinung nach, nicht nur nicht wirklich nachvollziehbar, sondern teilweise sogar falsch, aber vor allem wahrscheinlich hauptsächlich ein Politikum, um Gelder und Daseinsberechtigung zu erhalten um diese Quellen nicht versiegen zu lassen, hat die DUH schon wieder die nächsten Ideen gegen Motorradfahrer im Köcher. Aber alles im Detail kommt als eigenes Video zu diesem Thema. Dann springen wir zu einem deutlich schöneren Thema. Wir hatten jetzt schon mehrfach die Anfrage, ob unsere Hecktasche auch an der R1300 ist, angebracht werden kann, wenn man keine top drum hat, sondern nur die kleine Gepäckbrücke, wie ihr sie hier seht. Und ja, das geht natürlich auch. Und wir zeigen es euch hier im Zeitraffer. Die Befestigung machen wir hier an unserer R1300 GS Trophy, zum Beispiel mit drei Gurten. Und so sieht das Ganze dann aus. Unsere Zusatztasche unter der Gepäckbrücke kann natürlich auch an die kleine Gepäckbrücke montiert werden. So wird das Ganze gemacht. Und so sieht die Tasche dann alleine an der R1300 GS aus. Und so dann mit unserer Hecktasche zusammen. Unsere aus Aluminium gefräste und eloxierte Radachsabdeckung passt natürlich auch hervorragend zu den schwarzen Enduro-Schmiederädern an unserer R1300 GS Trophy. Die Radachsabdeckung ist hier natürlich in der schwarz eloxierten Version verbaut. Und 
Bei der Trophy haben wir natürlich auch gleich den GS-Schriftzug mit unserem blauen Aufkleber hinterlegt. Das alles findet ihr natürlich bei unserem Shop unter www.mhornig.de. Dann hat BMW die Preise erhöht. Hier zeigen wir euch als Beispiel die R1300 GS. Ihr seht die ursprünglichen Preise der R1300 GS aus einem unserer ersten Videos dazu vom Oktober 2023. Damals hatte die weiße R1300 GS Pure als Basispreis 19.100 Euro gekostet. Jetzt muss man dafür ca. 3% mehr, also 19.690 Euro hinlegen. Bei der schwarzen Triple Black waren es 19.905 Euro und jetzt sind es 20.520 Euro. Die R1300 GS Trophy in weiß-blau kostete im Oktober 2023 19.930 Euro und schlägt jetzt mit 20.545 Euro zu Buche. Die Option 719 V-Variante kostete zum Start 21.890 Euro und nach der Preiserhöhung muss man dafür 22.516 Euro hinblättern. Und zum Schluss nehme ich euch noch mit hinter die Kulissen und zeige euch, was es Neues bei uns im Showroom und in der Werkstatt gibt. Einmal seht ihr hier eine sehr schön blau metallic folierte R1300 GS mit vielen Produkten von uns. Natürlich ist der GS Schriftzug mit dem gleichen Blau hinterlegt, wie auch jedes zweite Segment unserer Felgenrandaufkleber. Dann seht ihr, dass von uns noch einiges in Sachen Stauraum und Taschen kommen wird. Und ja, man kann auch auf die Abdeckung des Frontradars einen Aufkleber kleben, ohne dass er die Funktion des Radars negativ beeinflusst. Daneben steht unser neuester R18 Umbau, über den ihr exklusiv in einer der nächsten Ausgaben der Zeitschrift Mo bzw. BMW Motore lesen könnt. Der ganze Umbau wurde in schwarz-braun gehalten und der Fachmann erkennt bestimmt schon unsere Produkte, wie das Windschild, unseren Sturzbügel aus Edelstahl, die Sissi Bar, die Seitentaschen und vieles mehr. Dann springen wir in die Werkstatt. Dort seht ihr eine leicht zerlegte G310 GS. Und noch ein R18 Projekt das bestimmt einige begeistern wird, wenn es einmal komplett fertig ist. Wenn euch solche Umbauprojekte, Updates aus dem Hornig Showroom und der Werkstatt und vielleicht auch Einblicke in unsere Entwicklung und Produktion interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da. Dann können wir euch dazu gerne mehr in den nächsten Videos zeigen. Also Servus und bis zum nächsten Video.